சென்னையில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் முதுகலை படிப்பில் அரசு மருத்துவர்களுக்கான ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை மீண்டும் வழங்க வலியுறுத்தி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் கண்களை கட்டிக்கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மருத்துவ மேற்படிப்பில் அரசு மருத்துவர்களுக்கான ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் அரசு மருத்துவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை வழங்குமாறு கோஷங்களை எழுப்பி கண்களை கட்டிக்கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கண்ணை கட்டிக்கொண்டே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர் சங்க செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் அவ்வாறு இடஒதுக்கீடு வழங்கவில்லை எனில் கிராமப்புறங்களில் போலி மருத்துவர்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கவில்லை என்றால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பற்றாக்குறை ஏற்படும் கிராமப்புறங்களில் போலி டாக்டர்கள் உருவாவார்கள் எனவே அரசு இந்த ஏற்கனவே நடைமுறையில் கடந்த இருபது வாரங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அரசு டாக்டர்களுக்கான ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை மீண்டும் கொடுத்திக அழுத்தமான மாதம் கொடுத்து சென்னை உயர்நீதிம உயர்நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட அந்த ஆணையை தள்ளுபடி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பெருமண்டாக கிடை கிடைப்பதற்கு தனி சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் இது அதுவரை நீட் பிஜியுடைய கவுன்சிலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அரசாங்கம் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதேபோன்று பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு கோரிய போராட்டத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் பங்கேற்றனர் மருத்துவ மேற்படிப்பில் அரசு மருத்துவர்களுக்கான ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது இதனால் கிராமப்புறங்களில் மருத்துவ சேவை பாதிப்படைவதாகவும் சுகாதார இழப்பு ஏற்படுவதாகவும் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் அரசு மருத்துவர்களுக்கான ஐம்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அவர்கள் கண்டன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநிலங்களில் வந்து இப்போ பஞ்சாப்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்களோட மாநிலங்களில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்போ தான் எங்களால் அரசு துறை நடத்த முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்லேயும் வந்து தமிழக அரசு வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தலையிட்டு புதன்கிழமை வந்து அந்த வெக்கேஷனல் கோர்ட்டில் வந்து இந்த கேஸ் வரப்போகுது அப்போ தமிழக அரசு என்ன சொல்ல போகிறாங்களோ அதை வந்து உயர்நீதிமன்றம் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டாங்க தமிழக அரசு வந்து இதை தலையிட்டு இந்த முதல்ல இருக்கிற படியே வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து தொடர்ந்து செயல்படுத்தணும்